ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਈਸਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਉਹ ਇਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਸਟਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਈਸਟਰ ਦਾ ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਹੈ ਜੋ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਵਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਤੀਜੀ ਵੇਵ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵਰਗੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਾਗੂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਇਹ ਕਿ ਈਸਟਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦਿਨ ਜੀਜ਼ਸ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹੈਪੀ ਈਸਟਰ एवरीवन This weekend, my family will join Christians here in Canada and around the world to celebrate the resurrection of Jesus Christ. This is the second consecutive Easter where COVID-19 has forced us to celebrate differently. That means many of us won't be gathering with friends and family, and some of us may not be able to attend Easter service. I know that these activities just aren't the same over Zoom or on the phone. but we can still find ways to celebrate and reflect on Jesus's message of compassion, kindness and hope because now those values are more important than ever. At our house, Sophie and I will still help the kids hunt for Easter eggs and as a family, we'll try to get outside and enjoy the spring weather. I'm lucky to have the people I love the most living in the same household as me, but I know for many Canadians, this Easter will be another holiday spent alone. So today, Let's make sure we check in on the ones we love and let's share the hope and joy of this day with those who may be isolated. My friends, soon this crisis will end, and when it does, we will build a stronger and more resilient country together. From my family to yours, I wish everyone celebrating a very happy and blessed Easter. Stay safe and healthy, everyone.